Buenas noches a todos. Es para mí una distinción poder eh, primero formar parte de homenaje a la comisión, eh, formar parte de, bueno, de la comisión de homenaje al centenario del fallecimiento del presidente Roca y en segundo lugar aprovechar, como dice mi amigo Rosendo Fraga, esta oportunidad para hacer una contribución en la batalla cultural que estamos para no perder nuestras raíces y nuestra sensatez. En la Argentina de hoy está todo tergiversado, está todo malversado, está todo dado vuelta. Entonces, me parece a mí que una tarea esencial en este esfuerzo de preservar los valores de nuestra nacionalidad es ayudar a contar la verdadera historia, cómo fue, qué ocurrió. No una historia, yo diría, infantil, en el sentido de personas que eran perfectas, no lo eran y tenían muchas carencias, pero sí que fueron capaces de construir, y yo voy a tratar de ilustrar, un país moderno, un país que aprovechando esos diseños institucionales fue capaz de salir de una situación de pobreza y convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Nosotros llegamos a ser uno de los países más ricos del mundo y llegamos a ser un país rico, entre otras cosas, porque diseñamos instituciones inteligentes. Después las perdimos y después hicimos locuras tras otras y a veces elegimos gobernantes que yo no me puedo explicar cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho. Pero el, la historia de Roca es importante porque él fue un constructor del Estado, un constructor de, nuestro, de la afirmación de nuestra soberanía, un constructor de las instituciones civiles, un constructor del orden público. Fue un hombre importante para asegurar nuestra integridad territorial, la paz interior, la paz con nuestros vecinos. Y a mí me va a tocar destacar un aspecto menos conocido de él, que fue su importantísimo rol en darle al país instituciones monetarias modernas. Y yo me voy a basar para esta exposición en dos grandes leyes que se votan bajo sus presidencias una en la primera y otra en la segunda. En la primera, no me voy a referir, y yo nunca uso notas, yo estoy casi como la presidenta, hablo sin notas, pero esta vez como voy a citar los nombres de las leyes y las características de las monedas, lo quiero hacer eh, sin dar lugar a ningún error. La primera gran ley monetaria del presidente Roca es una ley de, de, de noviembre de 1881, la ley 1130, la que establece la unificación monetaria. Argentina era un caos de monedas provinciales, era un caos de institutos monetarios. Se dicta esta ley que se unifica la moneda con un criterio, ustedes ubíquense a comienzos de los años 80 del siglo XIX, se usaba el, el peso oro. Y acuñamos una moneda, y me lo traje acá anotado, de metálico y de... 1.6129 gramos, con un título de 900 milésimos de fino, mientras acumulábamos monedas de plata de 25, grado, eh, 25 gramos con un título igual, y monedas de un cobre de poder cancelatorio limitado. Para que ustedes recuerden, en esa época un gramo de oro equivalía a 15 gramos de plata, el argentino de oro equivalía a 5 pesos oro, que tenía un contenido de 8,06 gramos y una libra esterlina equivalía a 5 pesos oro. Recuerden este, esto porque es importante para entender la historia y los problemas que hemos eh, tenido. También bajo el presidente Roca se dictan las leyes de, de acuñación de moneda, ellas fueron hechas por la Casa de Moneda. Eh, y las de, eh, las de oro hasta 1896 y las de plata hasta 1884. No fue una época, la, la época de los, de los 80 del siglo XIX, de orden monetario, precisamente. Hubo muchas dificultades y eso obligó a algo que es muy importante para la historia que voy a contar al final. En el año 1885, por los problemas que sufrimos, tuvimos que declarar la inconvertibilidad. O sea, salimos de la convertibilidad. 
la crisis que, que da lugar al, a los terribles problemas del año 1890 tienen una salida, como ustedes recordarán, con la presidencia de Pellegrini, que, que como mecanismo de ordenamiento monetario crea la famosa caja de conversión. La caja de conversión de Pellegrini por la ley 2741 que tenía el monopolio de la emisión. Sobre esa, sobre esa ley es que el presidente Roca eh, organiza lo que yo creo fue el punto culminante de su contribución a las instituciones eh, monetarias del país. ¿Cuál era el problema cuando él dicta la ley de conversión? Que, que, que la dicta en el año 1899 que es una ley que básicamente lo que intenta hacer es resolver dos problemas que tenía en ese momento nuestro sistema económico. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos en ese momento? Ustedes recuerden, se produce la crisis del 90, el país entra en cesación de pagos, se produce una situación extraordinariamente delicada, Pellegrini se hace cargo e impone en el resto de la década una enorme disciplina fiscal y monetaria. Producto de esa disciplina fiscal y monetaria, la moneda local se empieza a revaluar, que se había devaluado violentamente con la crisis, se empieza a revaluar. Dada la revaluación de la moneda, ustedes saben lo que pasa cuando una moneda se empieza a revaluar. Cuando una moneda se empieza a poner obesa, los productores domésticos pierden competitividad, se empiezan a poner nerviosos. Entonces, producto de eso, Roca hace... La, la ley, que, que yo creo que es una ley extraordinaria, que es la ley 3871, que es la ley por la cual comienza a operar la caja de conversión que Pellegrini había formado en 1890. Dos o tres anécdotas. La primera es que se hace para evitar la revalorización del peso más de lo que ya se había revalorizado. La segunda porque en el, en el mensaje y en la defensa en el Senado de la Nación, el senador Pellegrini hace un énfasis extraordinario que nosotros no podemos tener papel moneda inconvertible. Porque si tenemos papel moneda inconvertible, va a pasar lo que nos está pasando ahora. O sea, la indisciplina va a dar lugar a los peores excesos. Yo pocas veces he leído una argumentación sobre ortodoxia monetaria como la fundamentación del senador Pellegrini en esta ley, que creo que es, ahora van a ver las consecuencias, probablemente una de las leyes que ha tenido más impacto en la historia institucional de Argentina, lo que es más dramático es, la, es de las menos conocidas. Esta ley establece la paridad, y acá viene la primera sorpresa, en 11.45 con la libra. Recuerden que la, la ley anterior la había establecido en 5 con la libra. ¿Por qué es la devaluación? Porque durante la presencia de Juárez Selman hubo una fiesta de esas que nosotros hacemos dos por tres, que está en nuestra genética, con los, con los bancos autorizados a emitir moneda, fue un caos. El desorden que eso produjo hizo imposible volver a las paridades de 1881. Gran parte del debate en el Senado es por qué no volvemos a la paridad anterior. Recuerden que una parte del debate en la década del 20 en Inglaterra entre Keynes y Churchill es por qué no volvemos a la paridad anterior. Esa idea de volver a las paridades anteriores le gusta a todo el mundo. Bueno, este, en este caso Roca y Pellegrini lo resolvieron de una manera muy práctica. Establecieron una paridad de 11.45 contra la libra eh, que yo diría le dio a la, a la moneda una extraordinaria fortaleza. Pero ahora van a ver lo que a mí me impresionó muchísimo, cuando comenzamos a hacer la conversión, la, la, la caja de conversión no tenía ninguna reserva. O sea, empezamos a cambiar contra oro, pero no teníamos reserva para la emisión anterior. De a partir de... Cuando finaliza la primera presidencia de Roca, el respaldo de la moneda había subido de 0 a 31%. Cuando finaliza la presidencia de Roque Sáenz Peña, antes de que se muera, antes de que pase a Victorino de la Plaza, el respaldo de la conversión llega a 72,6%. O 
y bajo el presidente Alvear llega al 84%. Observe la disciplina que el país construyó con ese signo monetario. Ahora van a ver las consecuencias de esta disciplina, que es mi lección, y si la Nación me publica el artículo los va a impresionar porque termina con una nota terrible sobre la actualidad. Hago toda esta historia muy detallada y digo qué buena lección para este momento. ¿no? Ahora van a ver la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de esta ley? Las consecuencias fueron básicamente dos. La Argentina tuvo una de las monedas más estables de la Tierra. Para que ustedes lo registren, la inflación fue de unos 7% en promedio entre 1900 y 1944. La gente ahorraba en pesos, la gente confiaba en la moneda local, la gente sabía que el gobierno no estafaba, la gente sabía que nuestro, nuestra caja de conversión y luego nuestro banco central estaban para preservar el valor de la moneda y los ahorros de los argentinos. La intermediación financiera, es decir, el tamaño de los bancos, a nuestros amigos vamos los bancos pasaron de intermediar menos de 20 puntos del producto a intermediar más de 45 puntos del producto. ¿Qué es lo que ocurrió? El grueso del ahorro, en vez de ir a buscar mercados extranjeros, monedas extranjeras, seguridades jurídicas, había encontrado en este diseño institucional el lugar donde realizar la intermediación, donde financiar la inversión, y es por eso que Argentina se veía internacionalmente como un destino seguro, un país próspero, una moneda estable, pocas cosas. Dan una idea más cabal del orden público, de la moralidad de una sociedad que la estabilidad de su moneda. Cuando una moneda es altamente inestable, el clima de inmoralidad es extremo. Y la pérdida de disciplina y de orden público es más extrema todavía. Porque en esa inmoralidad con la moneda todo se filtra. Como verán, a mí no me gusta la inflación. Entre 1944, cuando abandonamos el, el régimen que tantos años nos dio prosperidad, hasta 1974 la inflación promedio, estoy tomando, recuerden, entre 1900 y 1944, 1.7%. Entre 1944 y 1974, 27,3%. O sea, pegamos un salto y todo esto. Entre 1975 y 1988, 265%. Ustedes pueden asociar parte de nuestra decadencia al abandono de sanas prácticas monetarias. Mi contribución al homenaje al centenario del presidente Roca es rescatar su esfuerzo en esas dos grandes dimensiones. Unificar la moneda nacional, terminar con ese fenómeno de feudalización de la economía nacional, porque en realidad la unificación de la moneda hacía posible que el programa de Alberti de una constitución que no permitía las aduanas interiores fuera efectiva. Si hay moneda diferente es imposible que eso ocurra. Ese programa de unificación monetaria forma parte del corazón de su primera presidencia. Y crear un régimen monetario y financiero estable es quizás el factor decisivo que le asegura a la Argentina. En el primer tercio del siglo XX un periodo de estabilidad, de prosperidad, de crecimiento y de admiración que hace que muchos de los que estamos acá, sobre todo yo, hayamos venido como producto de una inmigración que vino buscando en nuestro país un futuro que parecía el más brillante posible. Es mi, mi homenaje entonces a quienes supieron construir nuestra nacionalidad es reconocer que vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer si nuevamente tenemos la firmeza, el coraje, la determinación de construir instituciones que nos alberguen para extender la civilización, asegurar el orden público y crear las condiciones de la prosperidad. Esa me parece a mí la mejor forma de homenajear al expresidente. Muchas gracias.